നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ മാത്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഥവാ വർഗമൂലമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെയൊക്കെ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് എണ്ണർ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു സ്ഥാനം കൂടി നമുക്ക് വരണം ഇത്രയേ ഉള്ളു പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിന് ഇരട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം ഇത് വേണം ഇരട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇരട്ടി സ്ഥാനങ്ങളാക്കുക ഇതാണ് പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ വർഗം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം പോയിന്റ് ആറിന്റെ വർഗം പോയിന്റ് ആറിന്റെ വർഗം എങ്ങനെ എടുക്കും നമുക്കറിയാം ആറിന്റെ വർഗം മുപ്പത്തി ആറ് എത്ര സ്ഥാനം വേണം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരട്ടി സ്ഥാനം വേണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പതിനേഴിന്റെ വർഗം എടുത്തു പതിനേഴിന്റെ വർഗം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് ഇരുപത് വരെയുള്ള വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ പതിനേഴിന്റെ വർഗം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആണ് പതിനേഴിന്റെ വർഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രണ്ണം വേണം നാലെണ്ണം വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതാകുന്ന ഈ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇതാ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നാലെണ്ണമായി ഇതാ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് നാല് എന്നുള്ളതാണ് ഏതിന്റെ വർഗം എന്റെ വർഗം ആ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് നാല് ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യയുണ്ടോ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഇരട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം എന്തിന് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇരട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത നോക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംഖ്യക്ക് വർഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ സംഖ്യകൾ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതാം ഒന്നിന്റെ വർഗം എത്രയാ ആ ഒന്ന് രണ്ടിന്റേത് നാല് അല്ലെ മൂന്നിന്റേത് ഒൻപത് നാലിന്റേത് പതിനാറ് അഞ്ചിന്റേത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിന്റേത് മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴിന്റേത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എട്ടിന്റേത് അറുപത്തി നാല് ഒൻപതിന്റെ വർഗം എൺപത്തി ഒന്ന് പത്തിന്റെ വർഗം തൊണ്ണൂറ് പതിനൊന്നിന്റെ വർഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ വർഗം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പതിമൂന്നിന്റെ വർഗം എത്ര ആ അതെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പതിനാലിന്റെ വർഗം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പതിനഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഖ്യകളുടെ വർഗം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം നമ്മൾ ഇരുപത് വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നീ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നോക്കി ഇതാ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒമ്പത് എന്ന് പറ
അപ്പൊ എപ്പോഴും വർഗമൂലം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും അവസാനത്ത് ഈ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടൂല നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഗം ആയിരിക്കൂല കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോദിക്കാണ് ഒരു എണ്ണ സംഖ്യ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ വർഗം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തെന്ന് പറയാം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്താ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നീ സംഖ്യകളിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ വർഗം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ വർഗം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നീ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ അവസാനം പൂജ്യത്തി അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പത്തിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം അവസാനം പൂജ്യം വർഗ സംഖ്യയുടെ ഇത് മാത്രമേ വർഗം മാത്രമേ പൂജ്യത്തിന് അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മാത്രമേ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം മാത്രമേ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏതൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ വർഗമാണെന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് എഴുതും ആ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെയും വർഗം ആകില്ല എന്ന് എഴുതും കാര്യം എന്താ ആ ഒന്ന് നാല് ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നീ സംഖ്യകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ വർഗം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഥവാ വർഗമൂലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് വർഗമൂലം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ആ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു ആറിന്റെ വർഗം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ഗുണം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ആറിന്റെ വർഗം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ഗുണം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി തിരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം ഏതൊരു സംഖ്യയാണോ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് അതായത് മുപ്പത്തി ആറിന് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഏത് സംഖ്യ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലമാണ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ വർഗമൂലമാണ് ആറ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വർഗമൂലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളതിന് ഒരു സിമ്പൾ ഉപയോഗിക്കും ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാര്യം അതാ ഏത് സംഖ്യയാണോ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടി ആ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആ വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു സംഖ്യയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എത്രയാണ് ഉത്തരം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് അതേ സംഖ്യ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിന്റെ വർഗമൂലമാണ് ഏത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ വർഗമൂലമാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് റൂട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നമുക്കറിയാം എത്രയുടെ വർഗമൂലം വർഗമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പതിനേഴിന്റെ അല്ലെ അപ്പോ വർഗമൂലം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിന്റെ വർഗമൂലം എത്ര പതിനേഴ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എഴുതി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എഴുതി ഇതിന്റെ വർഗമൂലം എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് സംഖ്യ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മുടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരം കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട ആണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതായത് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് പൂജ്യം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ എടുക്കുക അതിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ എടുക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഒൻപത് കിട്ടി ആ ഒൻപത് ഏതിന്റെ വർഗമാണോ നോക്കുക ഒൻപത് ഏത് സംഖ്യ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒൻപത് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് എഴുതി എന്ത് എഴുതി ആ മൂന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് പൂജ്യങ്ങളുടെ പകുതി എന്ത് എഴുതി ആ പൂജ്യങ്ങൾ എത്രണം ഉണ്ട് അതിന്റെ പകുതി പൂജ്യം ഇട്ടു അപ്പൊ മുപ്പതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ആ നാനൂറ് എന്ന് എഴുതി നമുക്കറിയാം നാനൂറ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ റൂട്ട് നാനൂറ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയാണ
പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതേപോലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്തോ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അറിയാതെ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇരുപത് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളുടെ വർഗം ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വർഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം എടുക്കാൻ പഠിച്ചു പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാണോ നോക്കണം പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണോ നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മുമ്പത്തെ സംഖ്യ എന്തോ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇരുപത് വരെ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ രീതി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം നമ്മൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഇപ്പൊ നാലായിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതി നാലായിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതിയപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്താ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യരുത് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ പകുതി എണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നര പൂജ്യം ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇത് രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനെന്ത് കാണത്തില്ല ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ വർഗവും ആയിരിക്കത്തില്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറും ആയിരിക്കത്തില്ല ഏത് നാലായിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നോക്കാം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒന്നേകളും അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് അഞ്ചിന്റെ വർഗമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ആ മൂന്നേ ഗുണം അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യയായിട്ടുള്ള നാല് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് എഴുതി മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്നാ അഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അടുത്ത് നമ്മൾ എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വർഗമൂലം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വർഗമൂലം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ ഏതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമാണെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒന്നേ ഗുണം രണ്ട് ഇത്രയാണ് ഒന്നേ ഗുണം രണ്ടാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ആ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒന്നേ ഗുണം രണ്ട് ആണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഗുണനം അപ്പൊ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടിന് നോക്കാം എത്രയാണ് മൂന്നേ ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്നേ ഇൻറ്റു നാല് അതേപോലെ എഴുപത്തി രണ്ടിന് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അല്ലെ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്ന് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇതാ നോക്കാം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അതിന്റെ വർഗം എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തേ ഗുണം പതിനൊന്ന് പത്തേ ഗുണം പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് പത്തേ ഗുണം പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്ത് പത്തേ ഗുണം പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്ത് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വർഗമൂലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എത്ര നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏതൊക്കെ
ാണ് <laughs> രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇത്ര കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിന്റെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിന്റെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമാണോ എന്ന് പറയാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമാണോ ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്നേ ഗുണ രണ്ടാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നേ ഗുണ നാലാണ് ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് എട്ടേ ഗുണ ഒമ്പതാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അവസാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണനമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ഈ രീതി വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ